দুনিয়ার সব অভাবী স্বার্থপর এই পরিমাণ স্বার্থপর দুনিয়ার মানুষ পেটের ক্ষুধা নিবারণ হয় চোখের ক্ষুধা নিবারণ হয় না এত আল্লাহ দিল এর পর চুরি করে ডাকাতি করে দুর্নীতি করে এই বড় লোক আল্লাহ পাঁচ তালার মালিক বানাইস এরপর গরিব একটা কলমের খোসায় খায় কেন এই নিমখ হারাম তাহলে আমরা গরিব এর থেকে ভালো আছি এ তো চূড়ান্ত টাকা চূড়ান্ত ইতর নির্লজ্জ তো এর কাছে কেন ভিক্ষা চাবো সে তো চোর সে তো দুর্নীতিবাজ এর থেকে তো আমি গরিব হলেও ভালো আছি কারো কাছে ভিক্ষা চাওয়া লাগে না কারো চাইলো কারো তো চুরি করতে হয় না কারো পেটে লাথি মারতে হয় না গরিবের তুলনায় বড় লোক আরো অসহায় আরো স্বার্থপর আরো অভাবী তবে বড় লোকের পেছনে ঘুরে লাভ নাই বড় লোকের যে আল্লাহ দিছেন তার কাছে চাও কারণ আল্লাহ এমন যার অভাব নাই স্বার্থ নাই দুনিয়ার মানুষ তোমরা সবাই ফকির আমি আল্লাপ শুধু ধনী না প্রশংসিত ধনী কারণ দুনিয়ার মানুষ যত পায় আরো চায় পেটের ক্ষুধা নিবারণ হলেও তো চোখের ক্ষুধা নিবারণ হয় না আর আমি আল্লাহর কোনো অভাব নাই কারণ আমি আল্লাহর ছেলে নাই মেয়ে নাই স্ত্রী নাই আমার পেছনে কেউ টানে না কেউ চায় না আমি আল্লাহর আপন একমাত্র মানুষ আমার বান্দা এদেরকেই দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ প্রস্তুত হয়ে থাকি पक्ष तुम पाइते देरी होना বান্দা তুমি আমাকে তালাশ করো চাইতেস খুঁজতেস আমি তো তোমার কাছেই আছি তুমি কোথায় তালাশ করো তুমি আজ কেন মানুষের পেছনে দৌড়াও মানুষ তো সব স্বার্থপর মানুষ বড় অভাবী মানুষের মতো অভাবী কেউ নাই জঙ্গলের প্রাণীরা তাকায় দে কেউ না খাইয়া রাস্তায় আন্দোলনে নামে নাই নদীর মাস না খেয়ে কেউ নদীর উপরে মাথা উঁচু করে আন্দোলন করে নাই শত 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 প্রাণী জঙ্গলের মধ্যে কেউ না খায় মরে যায় নাই নদীর ভিতরে সমুদ্রের ভেতরে এত বড় বড় মাছ একটা নীলতিমির দৈনিক খানা হলো হাজার কেজি চিংড়ি মাছ জমিনের মধ্যে কহে কাপ একটা প্রাণী থাকে সিমর ওই প্রাণীর দৈনিক খানা চল্লিশটা মোটা তাজা হাতি একটা প্রাণীও না খায় মরে নাই তাকায় দেখ সকাল বেলা ডানা মেলে পাখিটা বাসার থেকে খোলা আকাশে উড়াল দিল সারাটা দিন উড়ে উড়ে নিজের প্যাট ভরে বাচ্চার খানা নিয়ে পাখিটা বাসায় হাজির হয়ে গেল অথচ পাখি আল্লাহর কাছে দামি না সমুদ্রের মাছ আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ না জঙ্গলের কোন প্রাণী আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠ না আল্লাহর দরবারে একমাত্র আশরাফুল মাখলুকত বনি আদম আমরা বড় শ্রেষ্ঠ আসমান আমাদের গোলাম জমিন আমাদের গোলাম পাহাড় আমাদের গোলাম 
গাছ মাছ সমস্ত মাখলুক আমাদের গোলাম একটা গাভি তার বাচ্চাকে দুধ না দিয়া আমার জন্য সব উজার করে দিল কোনদিন গাভি আমার সাথে রাগ করে নাই এরে নবীরা শেখের দল এতটাই আমার খেদমত করে কিন্তু আজ আমি মানুষ গিয়া কেন খানায় কষ্ট পাই জঙ্গলের প্রাণী কেন খানায় কষ্ট পায় না একমাত্র কারণ ওরা আল্লাহর দেওয়ার ডিউটি যথাযথ পালন করে আসতেছে আশরাফুল মাখলুক কেন খানায় কষ্ট পাও একমাত্র কারণ তুমি আল্লাহর দেওয়ার ডিউটি ঠিক মতো পালন করো না পালন তো করই না উল্টা আর আল্লাহর সাথে গাদ্দারি করো সোরের চুরি আর সিনা জুরি নামাজ তো পরেই না যারা নামাজ পরে তাদেরকেও সহ্য করে নিতে পারে না নিজেও টুপি পরে না অন্যের টুপি পছন্দ করে না নিজেও হালাল খায় না অন্য হালাল খাবে তাও বরদাস্ত করে নেয় না নিজেও পর্দা করে না অন্য পর্দা করবে তাও মেনে নিতে পারে না এরে নবীর আসে কুম্মতের দল আমার নবী এত দামি এত দামি এত শ্রেষ্ঠ যে নবীর কোন তুলনা নাই যে নবীর কোন গুণা নাই একটু বলবেন কি সেই নবীজির আমাদের হায়াত কত বছর ছিল কথা বলেন না কেন তেষট্টি বছর হায়াতের মধ্যে পায়গম্বর ভেবে চিন্তা আমাকে জবাব দেন আমার নবীর এই তেষট্টি বছরে কখনো কিছু তার নিজের জন্য প্রয়োজন হতো কি হতো না কথা কয় না কি আদা মরা হয়ে গেলেন হ্যাঁ আমার নবীর তেষট্টি বছর জীবনে নিজের জন্য নবীজির কখনো কিছু প্রায়োজন হতো কি হতো না নবীজির এই জেন্দিগির মধ্যে যখন কিছুর প্রয়োজন হতো এর এলাকার মুসলমান নবীর আসে একটু আল্লাহর মোহাব্বতে জবাব দাও কি সমস্যা কি আমার নবী রহমতুল আলমিন তেষট্টি বছর জীবনের মধ্যে যখন কিছু নিজের জন্য প্রয়োজন হতো একটু জবাব দিয়া বলবেন আমার নবীর প্রয়োজন হলে কোন মাজারে গিয়া চাইতেন আল্লাহর একটা মাজার আছে নি কি ভাই আল্লাহর মাজার আছে কোথায় আজ দুনিয়া জুদা বহার কারে কে বাসি বা খুদাবাস চিস্তে দুনিয়া আজ খোদা গাফেল বুদন নয়মাশো নকরা হো ফর জিন্দু জন আব দর কস তিহলা কে কস্তিয়া আবো আন্দর জির কস্তি পুষুতিয়াস দয়াময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার নবীকে এত সম্মান দান করেছেন যে নবীজির কোনো তুলনা নাই যে নবীর কোনো গুণা নাই ওই নবীর তেষট্টি বছর জীবনে কোনো কিছু যখন প্রয়োজন হতো আল্লাহর নবী দুনিয়ার কারো কাছে গিয়া বলতেন না আমার প্রয়োজনটা মিটা দাও বলেন আমার আল্লাহর নবী কার কাছে চাইতেন আরো আস্তে করে বলেন জাহা 
যে নবীর কোন গুণা নাই যে নবীর এত সম্মান সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মর্যাদা আল্লাহ দিলেন সেই নবী যদি আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন আপনাদের আল্লাহর কাছে চাইতে সমস্যাটা কি বলেন আপনি দুনিয়ার কেন কবর ও আল্লাহর কাছে চাইতে যাবেন দুনিয়ার সমস্ত বুজুর্গ আউলিয়া কেরাম যদি এক পালায় ওজন দেয়া হয় আপনারাই বিবেক খাটায় আমাকে জবাব দেন সাহাবাই কেরামের সমতুল্য হবে নি বলেন তো जीवन समस्त प्रयोजन क्षेत्र दरबारे माथा नत कर चाहते बांगाली मुसलमान क्यों तुम आल्ला बंदार चाओ আল্লাহর কাছে কেন চাও না বলো এ মুসলমান কেন তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো না আল্লাহ আর কি দেখাবেন যারা মনে করত আমি কোনোদিন কারো কাছে মাথা নত করব না আজ এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে আল্লাহ তাকেও মাথা নত করায় দিলেন সারা জগতের পরা শক্তি বেদিন বেইমানেরা নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করত কিন্তু তারা পর্যন্ত বলতে বাধ্য যে আমাদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে গেছে আল্লাহ দেখায় দিলেন বান্দা আমি আল্লাহর কাছে মাথাটা নত কর দুনিয়ার আর কারো কাছে মাথা নত করিস না আল্লাহর দরবারে নিজেকে মাথা নত করে দাও আল্লাহ পাকের কাছে বান্দা তুমি বিলীন হয়ে যাও যে আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর করে বানাইলেন আজকে তুমি কেন আল্লাহর কাছে চাও না বলো আল্লাহকে কি তোমার পছন্দ হয় নাই যদি এমনটাই তোমার হয় তুমি আল্লাহর জমিন ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যাও আল্লাহর জমিনের দাও কোনো ফসল তুমি ভোগ করবা না আল্লাহর দেওয়া গাছের ফল ভোগ করবা না আর যদি বলো হ্যাঁ আল্লাহকে পছন্দ হয় কেন চাই না বলে আল্লাহ দিতে পারেন না ও আল্লাহর বান্দা আমাকে বলেন যে আল্লাহ আপনার আমার মতো বান্দা না পাক পানির থেকে মায়ের গর্বে সুন্দর করে বানিয়ে নেন যে আল্লাহ মায়ের গর্বে আমাকে এক বিন্দু অক্সিজেন সার আমাকে মায়ের গর্বে বাঁচায় রাখলেন যে আল্লাহ মায়ের গর্ব থেকে দুনিয়াতে আগমনকালে আমার জন্য সুন্দর দুধের ব্যবস্থা করে রাখলেন ওই আল্লাহ কি আমার বাকি জীবনে আমার খানার আয়োজন করতে পারবেন না যেই আল্লাহ আমার জন্য বাতাসের আয়োজন করেছেন যে আল্লাহ আমার জন্য কোটি ধরনের মা সমুদ্রের মধ্যে রেখেছেন সব আমার জন্য ওই নদীর মধ্যে সমুদ্রের মধ্যে জেলার আগিয়া মাছ ধরে ধরে আমার জন্য মেহমান হিসাবে পেশ করে আল্লাহ তালা আমার বাতাসের আয়োজন করলেন আমার আলোর জন্য সূর্যের ব্যবস্থা করলেন যে আল্লাহ আমি কথা বলতে পারি না কথা বলার শক্তি দান করলেন চলতে পারি না চলার তৌফিক দিলেন যে আল্লাহ পাক আমাকে টাকা পয়সা দিয়া চলার মতো রাস্তা করে দিলেন ওই আল্লাহ বুঝি আমার জন্য খানার আয়োজন করতে পারবেন না যে আল্লাহ সমুদ্রের কোটি 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 ধরনের মাছের খানা দিতে পারেন যে আল্লাহ জঙ্গলের হাজারো লাখো প্রাণীর খানার আয়োজন করতে পারেন যে আল্লাহ আকাশের উড়ন্ত পাখির খানার আয়োজন করতে পারেন পিপিলিকার খানার আয়োজন করতে পারেন ওই আল্লাহ কি আশরাফুল মাখলুকতের খানার আয়োজন করতে পারেন না তাহলে বলো মুসলমান আমাকেও জবাব দেওয়া লাগবে না রাতের বেলা বাতিটা নিবাইয়া যখন ঘুমের বিছানায় যাও একটা মিনিট নিজের বিবেকরে জিজ্ঞাস করো কেন তুমি হারামের রাস্তায় দৌড়াও কেন তুমি সুদের পেছনে দৌড়াও আল্লাহর কোরআন কি তুমি দেখো না ওলা মায়েকামদের বয়ান তুমি কি শুনো না যে সুদের মধ্যে যারা সুদ ন্যায় দেয় যারা লেখে সাক্ষী থাকে সহযোগিতা করে সবার সমান গুণা যত বড় বড় গুণা আছে সবার থেকে একটা ছোট্ট গুণা হলো নিজের আপন মায়ের সাথে জিনা করার সমতুল্য গুণা 
কি পরিমাণ সুসন্তান হলে আপনি মায়ের সাথে জিনার গুনা নিয়া দরাচ্ছেন এরে আল্লাহর বান্দা নিজের বিবেকে প্রশ্ন করে নাও যে আল্লাহ উরন্ত পাখিরেও খানা দেয় গর্তের পিপিলিকারও খানা দিতে পারেন ওই আল্লাহর কাছে তো কোনটার অভাব নাই আল্লাহ তো বেহিসাব রিজিক দিছেন আমি খেতে পারি মাত্র আধা কেজি আল্লাহ আমাকে দিছেন আমার চাহিদার অনেক বেশি একা একা চলতেছিলাম কামাই রুজি আমার দুর্বল আমি কেমন করে খানা খাবো আমার বেতনও হয় না আমার ঘর ভাড়া দিও আমি চলতে পারি না কিন্তু যখনই আল্লাহ পাক আমার জন্য আর একটা বান্দি আমার আপন বানায় দিলেন কই কেউ তো না খায় রই নাই বরং আমার জীবনের অংশে যখন নিতে আমার স্ত্রী চলে আসলো আল্লাহ তার রিজিকে বরকত আরো বাড়ায় দিলেন দুইজনে চলতেছিলাম মনে করেছিলাম পারবো না সামনে আর কেমনে আগাবো আল্লাহ তালা কয় রিজিকের মালিক কোনো বান্দাকে বানাই নাই আমি আল্লাহর কুদরতি জিম্মায় রিজিকের সব চাবি রেখেছি যে কারণে তুই একা চলছো তোর খানা খাইতে বড় কষ্ট রোজগারে কষ্ট যখন আল্লাহ পাক তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করলেন কেমন যেন কষ্ট আস্তে আস্তে দূর হতে লাগলো আবার যখন সন্তান আসতে শুরু হলো আবার রহমত আরও শুরু হয়ে গেল খানার কষ্ট কেমন যেন দূর হয়ে গেল এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহ বলেন এই খানার জন্য তুমি দুনিয়ার কোন বান্দার পেছনে দড়ায়ো না একটু কষ্ট হলেও তুমি আল্লাহর দরবারে চাও তবে চাওয়াটা চাওয়ার মতো যদি হয় আমি আল্লাহ দিতে দেরি করব না চাওয়াটা চাওয়ার মতো কেমন হবে বলে বান্দা দুইটা জিনিসের মাধ্যমে আমা আমার কাছে সাহায্য চাও এক নাম্বারে ধৈর্য দুই নাম্বারে নামাজ আজ আমাদের মধ্যে ধৈর্য নাই নামাজেরও খবর নাই আমাদের ধৈর্যের বড় অভাব যদি আমরা ধৈর্য ধারণ করে নিতে পারতাম তাহলে একটু ক্ষুদার তৃষ্ণায় আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতাম না মানুষ কত বড় নিমুখ আরাম সরকারের চাকরি করে সরকারের টাকা খাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে আবার আন্দোলন করে কি ঠিক বলছেন বুঝা বলছেন তো অথচ বাংলাদেশে আমরা মাদ্রাসায় যারা পড়ি বিশেষ করে কৌমি মাদ্রাসায় আমরা সরকারের থেকে একটা টাকাও নেই না বরং আমাদের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে গোটা দেড় চলতেছে মানুষ মোহাব্বতে যা দেয় নিয়ে আমরা চলি কিন্তু কোনো দিন তো সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা দূরের কথা বরং এ দেশের টুপিওয়ালারা এই দেশের যত উপকার করে জনগণের যত উপকার করে খোদার কসম এই উপকার জন বাংলার জমিনে আর কেউ করে না সরকার জাগায় জাগায় বাহিনী রেডি করে রাখছে সরকারের টা খাইয়ে খাইয়ে ডিউটি করবা কি বলে মাদক বন্ধ করো কালা পোশাকের বাহিনী নেমে যাও বেত নিয়া দোকানে দোকানে ঢুকো ভেজাল ওয়ালাদের শায়েস্তা করো সরকারের টা খাইয়া মাস মাস বেতন নেয় এরপরেও তো এই যে ইয়াবা বন্ধ হচ্ছে না কিন্তু তাকায় দেখো আমরা হুজুরেরা আল্লাহর দর ইজি খাইয়া সরকার এক টাকা অঙ্গ বেতন দেয় না এরপর আমাদের ওলামায় কেরাম উম্মতের সামনে বয়ান করে 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 একজন আর দুজন না লক্ষ 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 বান্দাগুলো আজ বেনামাজির থেকে নামাজি হয়ে গেল মদের বোতল ফালাইয়া জবানে জিকির শুরু করেছে হুজুরেরা এই একটা আকাম করে বাংলাদেশের মধ্যে কি বলেন না উপকার করে এটা দেশের উপকার না পুলিশের ভিডিও এই মানুষগুলো এতটা সতর্ক আর এতটা ভালো হতো না কোরআনের মেডিসিনে যে এই পরিমাণ ভালো হইতেছে পাঁচ অক্ত নামাজ পরে শুধু কি আমগুই সাধারণ মুসলমান সরকারি বাহিনীর মধ্যে বেসরকারি বাহিনী কোম্পানির মধ্যে বহু টাকায় দেখো বহু আল্লাহর বান্দা আল্লাহওয়ালাদের বয়ান শুনে দাওয়াত তাবলিগের ছোঁয়া পাওয়ার পর সরকারের টাকা চুরি করত এখন নিজেও চুরি করে না অন্য কেউ চুরি করার সুযোগ দেয় না
এই হলো তাবলিগের কাজ এ হলো আল্লাহ আল্লাহদের কাজ এ হলো চরমনাইয়ের কাজ এ হলো আল্লাহর পীর মাসায়েক যারা এদের কাজ অতএব এদের বিরোধিতা যারা করবে যে এই তাবলিগ ভালো না পীর মুরিদি ভালো না আল্লাহওয়ালা ভালো না এই কথা বলে যারা উম্মতকে বিভ্রান্ত করবে তারা ইসলামের ব্যানার ওয়ালা আহলে বাতেল এরা কি আহলে বাতেল এদেরকে যারা বাতেল বলে না তারাও বাতেল এরা ইসলামের গান গায় মানে এরা মদিনার ইসলাম চায় না এরা মডেল ইসলাম চায় মডেল ইসলাম বুঝেন তাবলিগের ইসলাম মদিনের ইসলাম চরমনের ইসলামি মদিনার ইসলাম দেওবন্দি কৌমি হাটাজারি সব এদের ইসলাম মদিনার ইসলামের আওয়াজ এরা বলে দাড়ি লাম্বা করো মদিনের ইসলাম মডেল ইসলাম আল্লাহ রাখায় না গালের মধ্যে ব্রাশের মতো থাকলে ওইব তেরো দু তেরো মাইল দূরের থেকে বুঝলেই হবে তোমার গালে কিছু আছে মডেল ইসলাম এরা তাবলিক দেখতে পারে না কেন এরা চাই মডেল ইসলাম তাবলিক চাই মদিনের ইসলাম এরা কৌমিদেরকে দেখতে পারে না কেন এরা মডেল ইসলাম চায় আর ওরা চায় মদিনার ইসলাম ব্যবধান আছে না নাই আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করে তাহলে যারা মডেল ইসলামের স্লোগান দেয় এরা হক না বাতেল এদের থেকে সাবধান বন্ধুর বেশে এরা শত্রু এরা বন্ধুর বেশে দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা ঘনিয়ে বসে কাছে কথা দিয়ে কথা নাই প্রাণে মারে শেষে বুঝে আসছে কথা বেশি কথা বলা যাইব না বাংলা ভাই ইংরেজি ভাই এখনো কিন্তু বাংলাদেশে আছে আছে না নাই ওই শায়েক আব্দুর রহমান আর বাংলা ভাইয়ের লিস্টিতে সাড়ে তিন হাজার আলেমের নাম ছিল এদের হত্যা করবে কারণ এদের কারণে ওরা বোমাবাজি করতে সমস্যা ওরা মরে গেছে ফাঁসির ঝুলছে কিন্তু ওদের তৈরি করা ফাঁকে ভোকে বাচ্চাগুলো এখনো আছে না নেই কথা বলেন এ স্পষ্ট কথা যারা তাবলিগের বিরোধী যারা কৌমির বিরোধী এরা বাতেন কোন বাঘের বাচ্চা থাকলে বুকের পাটা নিয়ে আসো আমি এখানে বসে তোমার সাথে কথা বলবো পেছনে উল্টা পাল্টা বলে মোনাফিকির খাতায় নাম লেখায় না সাহস থাকলে এদিকে আসো সাহস থাকলে এদিকে আসো যারা আবু হানিফা পছন্দ করে না মাজহাব পছন্দ করে না তারা বাতেল মনে রাখতে পারবেন মনে রাখতে পারবেন যে ইসলামের মধ্যে হক কারা বাতেল কারা বুঝতে পারবেন যারা দেখবেন তাবলিগের নিয়া উম্মতের মাঝে বিভ্রান্ত সরায় তারা বাতেল যারা কৌমি দেওবন্দি চরমনাই আহলে হক নিয়ে মাঝহাব নিয়ে বিভ্রান্ত সরায় তারা বাতেল মনে থাকবে নাকি ভয় পাইতেছেন এই এই জন্য আমি চরমনের মাঠে বলেছিলাম বেইমানকে সাইজ করার আগে মোনাফিকের সাথে মোকাবেলা করতে হবে কারণ আমাদের কৌমি তাবলিক দেওবন্দি চরমনের ক্ষতি বেইমানেরা যা করে সেরছে এক হাজার গুণ বেশি করছে মোনাফেক মডেল ইসলাম ওলারা অতএব মোনাফেক থেকে সাবধান বেইমানের থেকে সতর্ক করব না কারণ এদেরকে চিনা যায় বুঝা যায় এরা বেইমান এদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা সহজ মোনাফেক থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা বড় কঠিন এই সতর্কতার জন্য আল্লাহর দয়া লাগবে আর একটা ছায়া লাগবে উপরে আল্লাহ আল্লাহদের ছায়া কাদের ছায়া লাগবে আল্লাহ আল্লাহ কারা যারা ইচ্ছা করে গুণা তো করেই না যদি অনিচ্ছায় গুণা হয়ে যায় তবা করতেও দেরি করে না কথা বুঝেন নাই আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করেন আরো জোরে বলেন আল্লাহ তালা বলেন দুনিয়ার মোমেন তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও সবর আর সলাতের মাধ্যমে ধৈর্য আর নামাজ বান্দা তুমি পাঁচ বেলার নামাজ যখন পড়বা আল্লাহ বলেন নবী জানায় দেন আমি আল্লাহ বান্দার আমল নামায় পঞ্চাশ নামাজের সবাব দান করবো
অনবি উম্মতের বলেন যারা এশার নামাজ পড়িয়া ঘুমায় যাবে ঘুমের থেকে উঠি আবার ফজরের নামাজ আদায় করবে আমি আল্লাহ তার ঘুমের টাইমটা কেউ নেকের পাল্লায় ওজন দিয়া দিব মকুন সুস্তি নামাজে পান যে গানা फार्सी किस कविता कई এটা নিয়েও একটু অ্যালার্জি কয় ফার্সি কয় লাভ কি মানুষে বুঝে কয় নি কয় ফার্সি কবিতা বলে লাভ কি মানুষে বুঝে না এর প্রশ্নটা খুব হক কথা আর আমি যদি প্রশ্ন করি কয় হিংসা করি দেখছেন নি চান্দি কেমন গরম হে যে আমার বাস দিচ্ছে কয় এটা আমরা প্রতিবাদ করি আমরা কিছু কইলে কয় আমরা হিংসা করি फार्सी कविता लाभ की क्यों बुझे नहीं लाभ की अजुबक भलोक मन रखो जो प्रश्न करी साधारण मानुषर सामने इंगरेजी लाभ की क्या ना सबा ना बुझले अनेक लोक बुझार तो तुम बुझो जो एखने फार्सी कविता सबा ना बुझल बुझार एखे शत शत छात्र आलेमरा आई दुनिया खबर ही रखी ना खबर रखते हम सिनेमा हले जाते हो टीशन देखते आल्लर का सहाज्य प्रार्थना करो धर्ज और नाम कैम धर्ज बोले इब्राहिम और इस्माइल धर्ज और मा हजर धर्ज धारण करो कैम धर्ज नबी आईब अलहलम धर्ज मायर नबी धर्ज कैमन ओई भाव धर्ज धारण करो सहबाइकाम धर्ज गलाय सुरे तर आल्ला स्मरण भूले नई फाँसर मंचे गिया जो दाड़ा गल तक आल्ला एक आल्ला गोलाम बरकते आगुन फुलर बागान बनाए दिए दाल एर नाम हलो धर्ज एबादत बेलाय धर्ज मुसीबत बेलाय धर्ज गुनाहर बेलाय धर्ज आल्ला के बेजार करा जा नबीर बेजार करा जा आल्लर मोहब्बत नहीं चलो नबीर तरी के मत चलो बजार कराओ बंद होना चाकरी छुटबे ना स्कूले पढ़ाओ बंद होना नबीर तरी के मत चलने तुम्हार एम पी गिरि तुम्हार मंत्री गिरि तुम्हार चेयरमैन गिरि जाए ना मुहदिस गिरि जाए ना मुफ्ती गिरि जाए ना बंदा आज के तकाय देखो कत डाक्त कत इंजिनियर कत प्रफेसर कत सांबादिक आल्लर रास्त दुनिया मानुषरों का आर नाम समय नाम आदाय तुम्हारा मत कत बंदा देखो स्कूल कलेजे पढ़े नाम समय रेडी कर 
কোন দালাদলি কাজ হবে না কবরে গেলে সাদা কাপুনের মধ্যে যখন ঢুকায় দেওয়া হবে তখন কিন্তু পরিচয় থাকবে না কে পীর কে মুরিদ কে ইমাম কে মুক্তাদি কে শিক্ষক কে ছাত্র কে ধনী কে গরিব কোনো ভেদাভেদ নাই ওই সাদা কাপুনের প্যাকেটটা নিয়ে যখন কবরের মধ্যে রাখবে তিনটা প্রশ্ন করা হবে রবের পরিচয় দাও ধর্মের পরিচয় দাও রহমাতুল্লিল আলামিনের পরিচয় দাও জিজ্ঞাসা করা হবে না তুমি তা কয় টাকার মালিক তোমার ব্যবসার খবর কি বলো তোমার দল কোনটা তুমি কোন পীরের মুরিদ আল্লাহ জিজ্ঞাস করবে না ফেরেস তারাও জিজ্ঞাসা করবেন না আল্লাহর নবী বলেন সবার জন্য তিনটা প্রশ্ন রেডি করা আছে রবের পরিচয় দাও ধর্মের পরিচয় দাও রহমাতুল্লিল আলামিনের পরিচয় দাও এই তিনটা প্রশ্নের জবাব যারা দিতে পারবে রব্বি আল্লাহ বলবে আমার রব হলেন একমাত্র আল্লাহ দুই নাম্বার প্রশ্নের জবাব দিন ইয়াল ইসলাম আমার ধর্ম হলো একমাত্র ইসলাম আমার নবী মুহাম্মদ আল্লাহ বলবে কবরের মধ্যে বিহেস্তের বিছানাটা বিছায় দাও বান্দা এখন আরামে ঘুমায় যাবে ইসরাফিলের সিঙ্গার ফুৎকারের আগে বান্দার ঘুমে আর কেউ ডিস্টার্ব করবা না ঠিক এই তিনটা প্রশ্ন আবার আপনাকেও করা হবে বেনামাজিকেও করা হবে তারা তো জবাব না দিতে পেরে বলবে লা আদ্রি আমি কিছুই জানি না আল্লাহ বলবে ফিরিস তারা আর সুযোগ দেওয়া লাভ নাই দুনিয়াতে আমার দেওয়া পানি আমার দেওয়া মাছ আমার দেওয়া গাছের ফল আমার দেওয়া জমিনের ফসল খাইয়া আমার এবাদাত করে নাই বরং আমার ওলামায় কেরাম কোরআন হাতে নিয়ে মানুষের পায়ে ধরে ধরে দাওয়াত দিয়েছে তারপরও নামাজ পড়ে নাই বর্দা করে নাই এই বান্দারে আর সুযোগ দিও না তাড়াতাড়ি কবরে জাহান নামের বিছানাটা বিছায় দাও আল্লাহ বলবে রে কবরের মাটি দুই পার্শ্ব থেকে বেনামাজিরে জোরে জোরে চাপ দাও এমন জোরে চাপ দিবে পাজরের হাড়গুলো চুরমার হয়ে যাবে নবীর কথা মিথ্যা মনে করিস না রে বাবা আল্লাহর কোরআন মিথ্যা মনে করিও না আজকে শত শত হাজার বছর হয়ে গেল আল্লাহর কোরআনের একটা ভুল কেউ বের করতে পারে নাই চেষ্টা করেছিল কত বেইমানেরা কিন্তু পারে নাই আল্লাহর কোরআন যদি তোমার অন্তর বলে সত্য নবীর কথা সত্য গুনা নিয়া কবরে গেলে কবর জাহান নামের আজাব হবে তাও সত্য এক সেকেন্ডের আগুনের গরম সহ্য করতে পারবে না রে বাবা অতএব এখন থেকে তওবা করে নাও জীবন থাক আর যাক মরিয়ার বাঁচি আর নবীর তরিকার বাইরে চলবো না স্কুলে পড়ি কলেজে পড়ি চাকরি করি ব্যবসা করি না মাজার কখনো সারব लिप्त हबना दिल नरम है तैरी है मोना फेकी ना थे आल्ला के दिल खुले डाको हे आल्ला गुना गो माफ कर दाओ आज के नाम सारबना माँ बाबार मजबूत है चलार मत तौफिक दान कर